সর্বন সাহ পদ্মান তোর কাছে সুধাই বলা মারে তোর কি রে কুলকি না আমি বেশ কিছু পারি তারপরে মনে হয় আমি আসলে কিছুই পারি না বন্ধুরা আকাশ এডিটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগতম আজ একটু পরেই বললাম এবং আমি এক কাজ খুব ছোট্ট বাট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আমি আশা করব আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু দেখে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আপনি এই কাজটিও শিখে নেবেন তো বন্ধুরা অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আসলে কি এমন শেয়ার করব যে এত ভূমিকা রাখতে হচ্ছে আসলে বন্ধুরা এটি কিছুই নয় আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কাস্টম শেপ কিভাবে তৈরি করতে হয় তো বন্ধুরা বিষয়টি যারা পারেন তারা দয়া করে কেটে পড়ুন আর যারা না পারেন তারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা আমি শুরু করছি ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ছবি আমি নিয়ে রেখেছি প্রথমে এই ছবিটাতে আমি একটি বর্ডার তৈরি করব তো বর্ডার তৈরি করার জন্য বন্ধুরা এখান থেকে আমি রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল সিলেক্ট করব তো বন্ধুরা টোল প্যানেল থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর মাউস ডেক করে আমার পছন্দ মতো আমি অংশটুকুকে এভাবে সিলেকশন করলাম সিলেকশন করার পরে বন্ধুরা এটাতে আমি একটি বর্ডার তৈরি করব তো বর্ডার তৈরি করার জন্য আমাদের যেতে হবে এডিটে তো এবার এডিটে আমি ক্লিক করছি এডিট থেকে আমাদের যেতে হবে স্টোরকে তো এবার স্টোরকে ক্লিক করুন স্টোরকে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে হোয়াইট আমি কত পিকজেল দিতে চাচ্ছি আমার এই বর্ডারটি তো বর্ডারটির আমি পিকজেল দিচ্ছি টেন পিকজেল এবং এখান থেকে কালারটিও আমি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি ব্ল্যাক করার পর বন্ধুরা বর্ডারটি আমি ইনসাইডে দেবো না আউট সাইডে দেবো এটা আমার বিষয় তো আমি এটাকে ইনসাইড দিয়ে ওকে করে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একটি বর্ডার চলে আসছে তারপর বন্ধুরা এখন একটি কাস্টম শেপ তৈরি করার ক্ষেত্রে যে অংশটুকু আমি সিলেকশন করতে চাই সেই অংশটুকুকে আমি আবারও রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল দ্বারা সিলেক্ট করব তো এবার এভাবে ধরে রেক্টেঙ্গুলার মার্কিং টুল দ্বারা আপনি এভাবে সিলেকশন করবেন সিলেকশন করার পর বন্ধুরা এবার আমাদের যেতে হবে ইমেজে ইমেজ থেকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে আমাদের মাউস পয়েন্ট রাখার পর এখানে দেখতে পারবেন আরো অনেকগুলো অপশন দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ত্রাস হোল্ড তো ত্রাস হোল্ডে আমাদের ক্লিক করতে হবে ত্রাস হোল্ডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা তো বন্ধুরা ত্রাস হোল্ড লেভেলটিকে আমরা বাড়িয়ে এটা আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা করতে পারবো তো বন্ধুরা আমি এ পর্যন্ত রেখে এটাকে ওকে করে দিচ্ছি তারপর আমাদের যেতে হবে বন্ধুরা সিলেক্টে এবার এখান থেকে সিলেক্টে ক্লিক করুন সিলেক্টে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালার রেঞ্জ লেখা আছে কালার রেঞ্জে ক্লিক করুন কালার রেঞ্জে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার এই ছবিটার যে অংশে কালো রয়েছে সেই অংশে এই মাউস পয়েন্টটিকে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এবার এটাকে ওকে করে দিন ওকে করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ছবিতে একটি ম্যাজিক চলছে তো বন্ধুরা এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি রয়েছে তো বন্ধুরা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুরু করার আগে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই আমার এই ভিডিওটুকু ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে দরকার নেই ডিজ লাইকও করতে পারেন আর বন্ধুরা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি ফটোশপ শিক্ষার্থীদের যদি বিন্দুমাত্র কাজে লাগতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাহলে দয়া করে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেন আর যদি অলরেডি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আমি গর্বিত সত্যি গর্বিত আপনাকে নিয়ে তো বন্ধুরা এখন আমরা নতুন আরো একটি ডকুমেন্ট তৈরি করব নতুন আরো একটি ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য ছেড়ে দিলাম বন্ধুরা ছবিটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা রিসাইজ করতে পারি রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করতে হবে তারপর দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্মে আমরা এইভাবে ধরে অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস দিয়ে একুনা থেকে আমরা চাপিয়ে ছোট করে দেব বন্ধুরা এবার এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারেন ক্লিক এন্টার তো বন্ধুরা এখন আমি একটি কাস্টম শেপ তৈরি করব প্রথমে বলেছিলাম তো কাস্টম শেপ তৈরি করার জন্য এখন আমাদের যেতে হবে এডিডে এডিডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্স ব্রাশ প্রেসেট এবার এটাতে ক্লিক করুন এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এই ব্রাশ প্রেসেটের নামটা কি দিব 
बसे जा चान्स कर लाइक देवेंद्र शेयर आल्ला हाफिज